வருங்கால அரசு உயர் அதிகாரியான அன்பு சகோதர சகோதரர்களுக்கு இனிய மாலை வணக்கம் இந்த வீடியோல காந்தி ஏன்னா போட்டா வச்சோனே பாத்துருப்பீங்க அதாவது வாழ்க எம்மன் இந்த வயத்து நாட்டில் வாழ்விக்க வந்த மகாத்மா காந்தி நீ வாழ்க வாழ்க என்று மகாத்மா காந்திய மனம் குளிர மன அதாவது என்ன தாழ்ந்து பாராட்டியவர் யாருனா மகாத்மா காந்திய பாராட்டியவர்னா மகாகவி பாரதியார் மகாத்மா மகாகவி இருக்கு பார்த்தீங்களா அவர் தான் இப்போ பாராட்டி இருப்பார் அந்த அளவுக்கு அவருடைய பெருமையில் பற்றி சொல்லணும்னா நம்ம தமிழ் மொழி தாய்மொழி வார்த்தை இல்லைன்னா சொல்ல முடியும் அவ்வளோ அவ்வளவுக்கு சமுதாயத்தில் வந்து அடிமட்டத்தில் பிற உயிர் உயர் இனத்தில் பிறந்திருந்தாலுமே அடிமட்ட மக்கள் என்ன வகையான ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அத்தனை வகையான மக்களுக்கு தேவையான பிற தொகுத்து வழங்கி ஒரு சட்டமாக இயற்றினவர் யாருனா அம்பேத்கருக்கு முன்னோடி யாருன்னு பார்த்தா நம்ம காந்தியும் சொல்ல முடியும் ஏன்னா அம்பேத்கரே சொல்லியிருப்பார் சிறுவான விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம காந்தியோட வந்து பிரின்ஸ்பல் தான் ஃபாலோ பண்ணுறேன்னு சொல்லி அம்பேத்கர் ஐயா அவர்கள் சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா அம்பேத்கருக்கே முன்னோடினா இந்த வருஷத்தை நம்ம காந்தி தான் சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு இந்த காந்தியை பொறுத்தவரை அடிக்கடி கொஸ்டின் கேட்டே இருப்பாங்க குரூப் ஒன்று இல்லைன்னா யூனிட் எயிட்லேருந்து நாற்பது கொஸ்டின் கேட்டாங்க அது உண்மைகள் தான் ஏன்னா டெஸ்ட்டு உருவாக்கம் போயிட்டு தான் இருக்குது டெஸ்ட்டோட சிலபஸ் லிங்க் எல்லாமே கீழே இருக்குது சில சில பேர் என்ன டெஸ்ட் தான் கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கு அது இன்னொருத்தும் கேட்டிருந்தாங்க சார் டெஸ்ட் நீங்க கொடுக்குறீங்க அது என்ன கண்டென்ட் சார் நீங்க புக்கில் டென்த் புக் கொடுத்துருங்க டென்த் புக் நீங்க கொடுத்துற பாருங்க கடல்ல இல்லை சார் என்ன சார் அப்படி சொல்றீங்க அதாவது மேலே யோசிச்சு பாருங்கப்பா நீங்க எல்லாம் ஒரு காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஒரு ஒரு மெச்சூர் ஸ்டூடெண்ட் நீங்க எல்லாமே அவர் ஒரு பாடத்தை கூட இருக்கு அது இன்னும் கண்டென்ட் தேடி எடுக்க முடியும்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம படிக்கணும்னு பாத்துங்க உங்களுக்கு குறந்தாலத்தை உங்களுக்கு குற்றம் சொல்லி எங்க விரும்பல நம்ம எந்த அளவுக்கு ஸ்டாண்டர்டா இருக்குன்னு பாத்துங்க அது அதுவும் கொடுத்துக்க தயார் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நாளைக்கு உங்களுக்கு டெஸ்ட்டுக்கு தேவையானது எல்லாமே ஒரு வேர் டு ஸ்டடி அந்த பிடிஎஃப் கீழே கொடுத்துறேன் வீடியோ கண்டி படிங்க கொடுக்கற ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது இருந்தாலும் நம்மளோட திறமையை வளர்த்துக்கணும் உலகத்தில் என்னென்னமே கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஆச்சரியமா இருக்கு நம்ம போய் ஒரு புக்கில் இருக்கிற கண்டென்ட் தேடி எடுக்க மாட்டோம்டா கொஞ்சம் ஒரு என்னது மன வேதனையோட சொல்ல முடியும் சரி அதெல்லாம் பாத்துக்கிறோம் சரி இப்ப காந்தியோட வாழ்க்கை வரலாறு ஏன்னா யூனிட் எயிட் தவிர்க்க தவிர்க்க முடியாதுப்பா கண்டிப்பா யூனிட் எயிட் பயமா வச்சிருப்பாங்க அதுல இருந்து கேப்பா இதுல இருந்து கேட்பாங்க மேக்சிமம் ஆறாவது இருந்து பனிரெண்டாவது புத்தகம் பிளஸ் எத்திக்ஸ் புக் எடுத்துக்கோங்க அதுல இருந்து தான் கேட்கறாங்க இதெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்கறாங்கனால வேற பெ பெருசா வந்து பெற வேற எங்கேயும் புக்ல இருந்து கேட்க கிடையாது நம்ம ஸ்கூல் புக் பேஸ் அடி தான் கேட்கறாங்க அதை மாதிரி உங்க இதை மட்டும் நீங்க படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு போதுமானது முக்கியமானது பிளஸ் ப்ரீஸ் கொஸ்டின் சேர்த்துருக்கேன் கண்டிப்பா பிடிஎஃப் ஏன் கொடுத்தேன்னா பிடிஎஃப் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு புரியாது தயவு செய்ய நல்லா கவனிங்க கிளாஸ் ஏன்னா எல்லாமே என்னோட ஓன் ஹண்ட்ரட் நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எழுதுனேன் எல்லாம் உங்களுக்கு புரியுமா கொடுத்துருச்சுங்க அப்புறம் வேல்யூ இல்லாம போயிரு கண்டிப்பா கிளாஸ் கவனிச்சாதான் சில கண்டென்ட் உங்களுக்கு புரியாம இருக்கு நீ கவனிச்சு பிடி பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்க நல்லா புரிய சில பேர் அப்படி பிடிஎஃப் மட்டும் சென் பண்ணீங்கன்னா யாருக்கும் புரிய அந்த அளவு வெறும் ஷார்ட் கட் விட கீவேடா இருக்கு நம்மளுடைய வார்த்தை அது ஆறா வந்து பாண்ட வரைக்கும் எடுக்கணும் அவ்வளவு லேஸ் கிடையாது எல்லாமே எந்தெந்த பையனும் காந்தியை பத்தி கொடுத்துருக்கான்னு சொல்லிட்டு அது எடுக்கணும் ஏன்னா காந்தியை பத்தி ஒன்னொன்னே நம்மளுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் அதாவது இந்த உலகம் போற்று முத்தமரைங்கள் அண்ணல் காந்தி உள்ளமில்லம் தேடி வரும் தன்னல் ஏந்தி குஜராத் மாநிலத்தின் போர்ப்பந்தல் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஒரு நம்ம எம்ஜிஆர் பாட்டை வந்து ஏன்னா ஒரு பட்டிமன்ற இதுல என்ன பேச்சு போட்டி பேசியிருக்கு ஏன்னா ஏழாவதுல பேசுனது என்ன ஞாபகம் இருக்கு ஆனா துருஷ்டவசமாக நம்ம பேச்சு போட்டி கலந்துகிட்டாமே அது பிரைஸ் வாங்க மாட்டேன் அது என்ன என்ன ஒன்றுது அதான் அதாவது சிலதெல்லாம் முடிவு பண்ணிருக்கேன் நான் நான் டென்த்ல படிக்கும் போதெல்லாம் இனிமேல் நான் எந்த மேடை ஏறக்கூடாது ஏன்னா இப்போ கொஞ்சமாச்சு ஒரு ஆறுதல் பிரைஸ் வாங்கினா நல்லா இருக்கு எப்பயுமே தோத்துட்டு தான் இருப்போம் ஆச்சரியமா இருக்கு என்ன நல்லா தான் படிக்கிறதுனால நைட்டு பூரா காந்தி பத்தி கத்திட்டு தான் இருப்போம் வீட்டுல என்ன சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் தவிர்க்க கத்திட்டு தான் இருப்பான் ஆனா இருந்தாலும் பிரைஸ் நம்மளுக்கு வராது அதாவது சிலதெல்லாம் ஸ்டேஜில் ஏறக்கூட முடியும்னா இன்னைக்கு பாருங்க அதான் மெயின் ப்ரோபோஸ் கார்ட் டிஸ்போஸ் சொல்லுவாங்க நான் ஒன்று நினைக்க தெய்வம் நினைக்கிறது மாதிரி இன்னைக்கு அதாவது என்ன ஒரு வீடியோ போட்டாவே நம்ம வீடியோ சயின்ஸ் வீடியோ கூட எண்பத்தஞ்சாயிரம் பேர் பார்த்துருந்தாங்க நான் ஒரு நாள் கூட நினைச்சு பார்க்கல அது என்னைக்கே படிச்சதான்ப்பா அதாவது அது அந்த ஃபீல்டை விட்டு போனாலுமே நம்ம கடவுள் எப்படி எங்கே வந்து எங்கே சேர்த்துருக்காங்கன்னு பாருங்க அதனால தான் அது ஒரு வாய்ப்பு ஏன்னா அந்த அந்த முறை தவறு விட்டுருன்னு வச்சுக்க இன்னைக்கே பாருங்க ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி எத்தனை பே பேசலாம் ஆனால் எவ்வளோ பெரிய மகானுக்கு ஒன்று கேமரா மாதிரி பேச சொல்லுங்க கண்டிப்பாக முடியாது அது வந்து ஒரு ஒரு களை மாதிரி அதனால் யாருக்கு வராது அந்த ஒரு வாய்ப்பு நம்மளுக்கு கிடச்சிச்சு இப்போ ஓரளவுக்கு எதன
சுத்தமாக சத்தியம் வராது ஏன்னா நம்மளா கடவுள் நம்ம எடுக்கிற கொஸ்டின் வருமா அப்படிலாம் கிடையாது ஆனால் சில வகையில் நாலு ஆப்ஷன்லேருந்து வரலாம் அங்கே எங்கேயோ ஒன்றா கொஸ்டின் சொல்லுவேன் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் சொல்லுவேன் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் அப்படி கேட்பாங்க இது போன்ற விஷயம் தான் கடவுளை எதிர்பார்க்க முடியும் அதனால் நம்ம கூற பிச்சுக்கிட்டுலாம் கடவுள் கொடுக்க மாட்டார் ஆனால் உழைப்பு போடுவோம் அதனால் நீங்கள் நல்லா நம்பிக்கையோட குறிச்சு முடிச்சு வைங்க உரிய பாஸ் பண்ணிடலாம் அது எஸ்ஐ போலீஸ்லாம் கரெக்டாக பிளான் பண்ணி அடிச்சிங்கன்னா உரிய அந்துடலாம்ப்பா நம்ம எத்தனை பேர் பார்த்துட்டு இருக்கான் சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அடுத்து பாருங்க பிறப்பு காந்தியர் அக்டோபர் ரெண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒம்பதுல பிறந்திருப்பாரு இவர் பிறந்த தினம் தான் அகிம்சை தினமாக கொண்டாடியோட இதுவே ஓர் ஆயிரம் டைம் கேட்ட கொஸ்டின் தான் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு முதல் ஐநா அறிவிச்சிருக்காங்கப்பா இதெல்லாம் கேட்பாங்க உலகத்திலேயே அதிகமாக சில நிறுவன நபர்னா நம்ம காந்தி தான் இப்போ கூட நம்ம முன்னாள் வந்து குடியரசுத் தலைவர் வந்து நம்ம என்ன வெங்கய்யா நாயுடு அவர்களை வந்து எங்க சரியா நாடு ஞாபகம் இல்லை தெரிஞ்ச கமல் பண்ணுங்க அங்க போய் காந்தி சிலை திறந்து வச்சுட்டு பேசிட்டு இருப்பாரு உலகத்திலேயே அதிக பேத்துக்கு சில இருக்குன்னா யாரு நம்மளுக்கெல்லாம் பெருமை தான் காந்தி இந்தியக்காரர் மாரி அவர் ரொம்ப பிடிச்ச அதிகாரம் <laughs> வாய்ப்பிருக்கு <laughs> காந்தின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி காந்திக்கு வந்து நான்கு மகன்கள் இருப்பாங்க சும்மா ஞாபகம் வச்சுங்க நான் காந்திராஜின் அதாவது இந்த சமுதாயத்தில் வந்து ஏன்னா காந்தியோட அறிவு என்பது அவர் குழந்தைகள் கண்டிப்பாக இருக்கு இது ஒன் அவர்கள் ஏன் வெளியில் தெரிய மாட்டாங்கன்னு தெரியல இனிமேல் ஏபிஜே அப்துல் கயாம் அவர்கள்லாம் ஒரு என்னது அவர் வாழ்க்கை தியாகம் பண்ணாங்க இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கும்போது அவங்களுடைய ஏன்னா அவங்களோட நூறு சதவீத ஜீன் ஒரு பத்து சதவீதமாக இருக்காத நன்மை செய்கிற ஒரு நன்மை வட வராத இது ஒன் அவர்கள் வந்து கல்யாணம் முடிக்காமல் இருக்கிற ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் தான் ஏன்னா அவங்க வா ஒரு தலைமுறை விட்டு போனாங்க அவங்க நாலு பேர் தான் என்னது நல்லது சொல்லி வளர்க்கலாம் தொழுநாள் சரி பா காந்தி பாருங்க பா நல்லா இருக்குது இங்கிலீஷ் மீடியம் கொஸ்டின் ஒன்று ஒன்றும் சார்ன்றாங்களா கண்டிப்பாக அடுத்தது டெவலப் பண்ணிடுவோம் மேம் சார் கைனி ரெக்யூஸ்ட் எஸ்சி எக்ஸாம் கொஸ்டின் ப்ரூஃப் கொடுங்க சார் ஓகே சார் எனக்கு உரிய கொடுத்துருவோம் சார் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது கொடுத்துடலாம் சரி எல்லாத்து வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சரி நல்லா கவனிங்க கண்டிப்பாக சீக்கிரம் முடிச்சிடும் சரி கண்டி ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் கடைசியில் கேட்பேன் ஏன்னா இந்த வீடியோ நடத்தினா தான் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் சரி பாருங்க காந்தி வந்து மகாத்மா அழைச்சவர் யாரு ரவீந்திரநாத் தாகூர் மகாத்மா அழைச்சிருப்பாரு அதே காந்தி வந்து தேச தந்தையை அழைச்சவங்க யாரு நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அது காந்திக்கு நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க சண்டை சண்டைன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா உண்மையில அப்படி கிடையாதுப்பா நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் வந்து இந்திய ராணுவத்தை நிறுவும் போது யாருடைய பேர் வச்சாங்க காந்தி பட நேரு பட லட்சுமி பட என்ன பேர் வச்சாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து காந்திக்கு அம்பேத்கர் இது காந்திக்கு நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் நல்லா ஒற்றுமை தான் நம்ம அப்படி எப்படி இதை பத்தி மேனேஜ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இருந்தாலும் பெரிய வகையான சண்டைகளை யாருக்கும் கிடையாது யாரு தமிழ் படிக்க ஆசைப்பட்டார் ஓ வேஷ சாமிநாதர் தமிழ் படிக்க பெற்றோருக்கு <laughs> 
அதே மாதிரி இயேசு பிரான் நூலை பார்த்து பண்ணா ஒரு பொய் பேச மாட்டேன் ஏதோ சொல்லியிருப்பாங்க ஹரிச்சந்திர நாடகத்தை பார்த்தோமே பொய் பேச மாட்டேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க யாரோட தமிழ் படிக்கணும் ஊவேசா அதே மாதிரி இந்த யாரிடமும் என்ன சொல்லுவாங்க பகை பகையில அன்பு செலுத்த வேணும் ஒரு கண்ணத்தில் இருந்து மறு கண்ணத்தை காட்டணும் யார் சொல்லியிருக்கா ஏசுநாதர் சொல்லியிருப்பாரு அதுக்கெல்லாம் ஏசுநாதரம் தான் மலை சொற்பொழிவு தான் காரணமான சொல்லுவாங்க அதே பிடித்த நூல் அது மேக்ஸிமம் உன்னூல் இருக்கு ஆண்டவன் அரசன் தாழ்சை எழுதியா உன்னூல் இருக்கு ஆண்டவன் ஒரு நூல் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இருந்தாலும் இன்னா செய்தார் ஒருத்தர் நன்னால் அவரை நன்னையும் செய்து விடும் சொல்லிட்டு அவர் திருக்குறள் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சதாக நாம ஸ்கூல் புக்கில் கொடுத்திருக்காங்க என்ன செய்தாருக்கு ஒருத்தர் ஞாபகம் வருதா கில்லி படத்தில் வந்து இளையதள விஜய் அவர்கள் சொல்லியிருப்பாங்க அதே திருக்குறள் தான் காந்திக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் சொல்லியிருப்பாங்க சரிப்பா அதே மாதிரி ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவருக்கு பிடி திருக்குறள் அது எல்லாம் கமல்வாசி டைப் பண்ணுங்க அறிவுற்றம் காக்கும் கருவி சரி இருக்க உள்ளிழுக்க லாகால் அறன்னு சொல்லுவாங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க சரி அடுத்து பாருங்க மொழிபெயர்த்த ஒரு அந்த திருக்குறளில் என்ன மொழிபெயர்த்த இன்னா செய்தார் கோருத்தல மொழிபெயர்த்து மொழிபெயர்த்த நாளும் அந்த திருக்குறள் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி ஜிபி போப் அவர்கள் தமிழ் கையேடு ரொம்ப பிடிச்ச சொல்லியிருப்பாங்க எல்லாமே நோட்ஸில் இருக்கு அதே மற்ற உயிரினங்களை உடன் பிறந்தால் மதிச்சவர் யார் ராமன் தான் அப்படி மதிப்பார் அதே மாதிரி ராம் அந்த ராமன் அப்படி மதிச்சனால எனக்கு ராமனை பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு காந்தி சொல்லியிருப்பாரு அது காந்தி அற நிறுவனம் பக்கரின் அழைச்சவங்க யார் அவ்வளவு பெரிய திவானு அவ்வளவு பெரிய மகனு அவ்வளவு பெரிய இங்கிலாந்துல படிச்சவர் ட்ரெஸ் எல்லாம் போவோம் என்ன பண்ணிருப்பாரு காந்தி ஆரிய பக்கம் வின்ஸ் சர்ச்சில் அழைச்சிருப்பாரு அங்க பிரிட்டன் அதிபர் அழந்திருப்பாரு பா பிரதமர் அழந்திருப்பாரு அப்புறம் காந்தி என்ன பண்ணுவார் சிரிச்சுட்டே போவார் எந்த வகையான வார்த்தையும் சொல்ல மாட்டாரா அந்த அளவுக்கு வந்து ஏன்னா அது இந்த அளவுக்கு நீ மனுஷன் இருப்பாங்களா என்ன சொல்ல அதுக்கு மேலே வாழ்ந்து காட்டவர் தான் மகாத்மா காந்தி சரி காந்தியை தென்னாப்பிரிக்க சரி அடைச்சவங்க யார் ஸ்மர்ஸ் தான் அடைச்சிருப்பாங்க அதனால இருந்தாலும் பாருங்கவே தனது தீமை செய்தாலும் நன்மையை செய்வேன் சொல்லிட்டு கடைசியில் தன்னை முதல் செஞ்ச செருப்பை வந்து ஸ்மர்ஸுக்கு ஒப்ப அடைச்சிருப்பாங்க அது கதையாக இருக்கும் அந்த காந்தி இறந்தப்போ வந்து அந்த செரு அந்த செருப்பை வந்து பத்திரமாக வச்சுருந்தாராம் உடனே ஒன்று பூஜை ரூம்குள்ளே போய் அது பூஜை பண்ண ஆரம்பிச்சாரா ஸ்மர்ஸ் பாருங்கள் ஒரு ஆங்கிலேயர் அவர் ஒரு ஆளுநர் கூட இருந்தாலும் அவர் காந்தியோட அவ்வளோ பற்று அவ்வளவு நம்பிக்கைன்னு பாருங்கள் சரி அதே மாதிரி சொல்லி இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்குங்கப்பா நம்மளுக்கு இந்த ஜின்னா ஏன்னா நீங்கள் எக்ஸாம் எல்லாம் படி எல்லாமே படிக்கிறது தான் இது போன்ற விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்குங்க நம்ம மெயின்ஸ் எழுதுகிற மக்கள் உங்களை யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி வாழ்க்கை என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது மகாத்மா காந்திக்கு ஜின்னாவுக்கும் பெரிய போராட்டம் சொல்லுவாங்க இருந்தாலும் மகாத்மா காந்தி இறந்தப்போ வந்து ஜின்னா வந்து ஒரு வாரம் அவரோட சமாதியில் உட்காந்து வெயிட் பண்ணி அழுதுட்டு இருந்ததை நம்ம வரலாற்று அறிஞர்லாம் சொல்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு எனக்கு பாகிஸ்தான் பிரிவினுக்கு காரணமான பாகிஸ்தான் பிரிவு நினைச்சு நான் வருத்தப்பறேன் வேதனை பறேன் காந்தி எங்கள்கிட்ட அவ்வளவு வகையான பணிஞ்சும் கேட்டு பார்த்தாட்டா பார்த்து பார்த்தாரு நான் தான் பெரிய பிடிவாதமா இருந்தது பாகிஸ்தான் பிரிஞ்சுட்டேன் நம்ம பாகிஸ்தான் இந்தியா மட்டும் ஒன்னா ஒற்றுமை அறிஞ்சு உலகத்துக்கே மிக சிறந்த நாடாகவும் மற்ற வழிகாட்டு நாடாக விளங்கியிருக்கு என்னால மிக பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி பிரஸ்ஸுக்கே மீட்டிங் கொடுத்தாக நான் வரலாற்று அறிஞர்லாம் புக் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க கண்டிப்பா ஃப்ரீயா இருந்தா படிச்சு பாருங்க சரி அந்த அளவுக்கு நல்ல நியாயமான மனுஷன் பண்ண காந்தி அவர்கள் சரி பாருங்க தன் செருப்பை யாருக்கு கொடுத்தா ஸ்மர்ஸ் கொடுத்துருப்பாரு அதே மாதிரி இப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு இங்கிலாந்து போறாரு இங்கிலாந்து போன உடனே அங்கே பள்ளி படிப்பு அது பள்ளிப்படி பதினொன்று பள்ளி மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளின்னு சொல்லுவாங்க குஜராத் தான் படிப்பார் படிச்சிருந்து பட்டம் படம் இங்கிலாந்து எங்க லா படிக்க போவார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி எட்டு மறுபடியும் எப்போ வழக்கறிஞ்ச பட்டம் வாங்கினா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று பம்பாயில் வந்து வழக்கறிஞ்ச பணியாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க இதில் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க பம்பாயில் தான் வழக்கறிஞ்ச பணியாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க பம்பாய் ஞாபகம் வச்சுங்க அதே மாதிரி பாருங்க காந்தி அது காந்தி திரும்பி பண்ணி பங்க வழக்கறிஞர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க சரி அடுத்து பாருங்க அடுத்து பாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மறுபடியும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இதுல ஒரு ரெண்டு லைன் இல்லை நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து என்ன பண்ணுவாரு இந்த டிரான்ஸ் வழி இடத்துக்கு போவாரு ஏன்னா டிரான்ஸ் வழியில் வந்து ஒரு குஜராத் நிறுவனம் இருக்கு குஜராத் நிறுவனம் தென்னாப்பிரிக்க மிகப்பெரிய பிரச்சனை வந்துடும் அதனால எப்படியாச்சும் எங்களுக்கு உதவி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அந்த குஜராத் நிறுவனம் வந்து காந்தி கிட்ட கேக்கு அப்பதான் டிரான்ஸ் வழி நோய் பயந்து வர பீட்டர் மிருக்குள்ளாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிற
நம்ம ராஜேந்திர பிரசாத் கலந்துக்குவாங்க அப்புறம் மதன் மோகன் மாலவியா கலந்துக்குவாங்க அப்புறம் தேசாய் மூணு பேர் கலந்து கடைசி இருக்கு நீங்க ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்து பாருங்க இதுல கலந்துகிட்டு தான் கடைசியில வந்து காந்தி ஸ்மர்ட்ஸ் வந்து பெரிய போராட்டம் வடிக்கிறதுனால கடைசி யாருடைய காந்தி ஸ்மர்ட்ஸ் ஒப்பந்தத்தின்படி இதவே ரத்து பண்ணிடுவாங்க சரி பாருங்க காந்தி அரசியல் கூறியாரு கோபாலகிருஷ்ணன் கோகலேப்பா அது கோகலே வந்து ஆணை கணக்கு இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வாங்க ஒரு ஆண்டு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு இருப்பாரு அதே மாதிரி ஒரு ஆண்டு ஃபுல்லா சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு போறத என்ன என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்குவாங்க அடுத்து பாருங்க ஏன்னா சபர்மதி ஆசிரமத்தை எங்க நிறுவினாங்க அகமதாபாத் நிறுவினாங்க சம்பரா நீக்க இந்த சம்பரா நீக்க தான் இப்ப காந்திக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய ஆளுநர் காமிச்சு இயக்கனா சம்பரா நீக்க இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஏன் சம்பரான்னா ஏன்னா பீகார்ல வந்து ஒரு தீன் காதியா முறைன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இருபதுல மூணு பங்கு கண்டிப்பா அந்த செடி போட்டே ஆனும்னு சொல்லிடுவாங்க அதனால அவரு செடின்னு சொல்லுவாங்களா அதான் இண்டிகோ கலந்துன்னு சொல்லுவாங்க அது என்னன்னா பத்தம் ஒன்றான ஜெர்மனி செயற்கை சாய ரொம்ப ஆதிக்கமா இருந்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்னன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இண்டிகோ கழகம் வந்துரு இந்த நீலச்சாய் அறிமுகப்படுத்த உடனே இதுக்கு வந்து வேல்யூ இல்லாம போயிரும் உடனே என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களாம் சேர்ந்து வந்து தமிழகிட்ட நீங்க உங்க நேரத்தை நீங்க வச்சுக்கோங்க நான் கொடுத்த அமௌண்ட் மட்டும் உடனே கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க உடனே கேட்கும் போதுதான் ரொம்ப இதை வந்து பிரச்சனை வரும் அதான் சம்பரா ராஜ்குமார் சுக்குல அங்க வந்து விவசாயம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்கப்பான்னு சொல்லி காந்தி அழைப்பு கொடுப்பாங்க உடனே காந்தி உடனே வந்துருவாரு யாருக்குனங்க இந்த ராஜ்குமார் சுக்குலா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கப்ப இந்த ராஜ்குமார் சுக்குலா ஆணைக்கிணங்க தான் வருவாங்க அந்த நாடு முழு ஒத்துழையாமை இயக்கம் செயல்பாடு நடத்த படிச்சு கொடுத்துருப்பாங்க இதான் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த சம்பரான் இயக்கம் தான் ஒத்துழையாமை இயக்கத்திற்கு முன்மாதிரின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து பாருங்க பீகார் சம்பரான் இயக்கத்திற்கு ஆதரவு ஆலோசனை நடத்தவங்க யாரு ராஜேந்திர பிரசாத் ஆச்சாரிய கிருபாலானிய மகாதேவ் தேசாய் இங்க வந்து மதன் மோகன் மாலிவியா வருவாங்க ஆனா அந்த அளவுக்கு முக்கியமானது நம்ம புக்குல இல்ல விட்டுருங்க அப்புறம் அந்த ராஜேந்திர பிரசாத் ஆச்சாரிய கிருபாலனி மகாதேவ் தேசா அவங்க எல்லாம் சேர்ந்துதான் இந்த சம்பரான இயக்கத்துக்கு ஆதரவாக பேசியிருப்பாங்க அடுத்து பாருங்க இந்த இயக்கத்தை பேசினால ஆங்கில என்ன பண்ணுவாங்க இந்த சம்பரா இயக்கத்துக்கு ஆதரவாக ஒரு குழு அமைப்பாங்க அந்த குழுல யாரு இருப்பா காந்தி அவர் இருப்பாங்க கடைசியில் அந்த குழுவுக்கும் காந்திக்கு வந்து விசாரணையில என்ன பண்ணியிருப்பாங்க சரிப்பா இந்த சம்பரா இயக்கம் வேணாம் பண்ண சொல்லிட்டு தலைவரி எல்லாம் கட் பண்ணிருப்பாங்க எந்த ஆண்டு சம்பரான விவசாய சட்டம் இது கேட்கலாம்பா சம்பரா விவசாய சட்டம் ஆயிரத்தி பதினெட்டு மேல கட் பண்ணியிருப்பாங்க அது காந்தி மக்கள் தலைவராக மாற்றி இயக்கணும்னா சத்திய இயக்கிறாங்க தான் அதே மாதிரி அகமாத் ஆலை நுழை போராட்டம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு ஆலை என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துவாங்க எட்டு மணி நேரம் டியூட்டி தான் கொண்டு பதிமூணு நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை பார்த்தாலும் சம்பளம் கிடையாது அதனால எதிர்த்து தான் காந்தி அவருக்கு நீ ஏன் இப்படி ஒர்க் பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் ஏன் கூட வாங்க உங்களுக்கு தேவை நாங்கள் முப்பது சதவீதம் படி என்னது உங்களுக்கு போனஸ் வாங்கி தரேன்னு சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கேட்கவும் ஏன்னா அது எல்லாருமே காந்தி நம்புவாங்க அதனால மிகப்பெரிய போராட்டமா வெடிக்கும் அதனால காந்தியை வந்து ஆங்கில அரசு அடிப்பணிஞ்சு அப்பா தயவு செய்து போராட்டத்தை கை விடுங்க உங்களுக்கு தேவை உங்க சேலரி தானே கண்டிப்பா கொடுத்துருவோன்னு சொல்லிட்டு முப்பது சதவீதம் ஊதிய உயர்வு வாங்கி தருவாரு கேதா ஆலை ஆலய நுழைவு போராட்டம் அடுத்து பாருங்க நிலவரி குறைப்பு இது என்ன போராட்டம் பாருங்க அகமது ஆலய போராட்டமா அந்த கேதா போராட்டம் கேதா போராட்டம் சாரி அகமது ஆலய போராட்டம் தான் ஊதிய உயர்வு அதே மாதிரி வந்து கேதா சத்தியகிரகம் ஆயிரத்தி பதினெட்டு நடக்கும் இது என்னன்னா கேதா மாவட்டத்தில் வறுமமலை போய் பொலிச்சிருவேன் நிலம் பஞ்சம் இதெல்லாம் ஏற்படும் உடனே வந்து இதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க விளைச்சல் வந்து அப்போ தான் காந்தி சொல்லுவார் விளைச்சல இருபது சதவீதம் ஆனால் ஆங்கில புத்தகத்தில் இருக்காம்ப்பா விளைச்சல் வந்து இருபது சதவீதம் குறைஞ்சிருச்சு வரி கட்ட தேவை அதான் அந்த புத்தகத்தை எடுத்து இருந்தாப்பா உங்க புத்தகத்தை நீங்க போட்டிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு மக்கள் மத்தியிலும் காமிப்பார் ஆங்கில அரசு காமிப்பார் உடனே சரிப்பா ஓகேப்பா நீங்க வந்து முடிஞ்சா கட்டுங்க இல்லைன்னா கட்ட வேணாம்னு சொல்லிட்டு ஆங்கில அரசு சட்டம் போட்டிருப்பாங்க அடுத்த பேர் போராட்டத்தில் பங்கேற்றவர்கள் இந்த விதல்பாய் பட்டேல் வல்லபாய் பட்டேல் இது கூட கேட்பாங்க அந்த விதல்பாய் பட்டேல் வந்து இந்த விதல்பாய் பட்டேல் வல்லபாய் பட்டேல் போன்று பேசக்கூடிய நபர் யாரு நம்மளுக்கு யாரு நம்ம தமிழக முத்துராமலிங்க தேவர் அவர்கள் பேசு அந்த அளவுக்கு ஸ்பீச் ஸ்பீச் நாடாளுமன்றத்துல பேசுவாங்களாம் அடுத்து பாருங்க இந்த இந்திய எந்த விவசாயம் வந்து பணம் செலுத்த முடியுமோ அவரிடம் மட்டும் வரி வசூலுன்னு ஆங்கில சட்டம் போட்டிருப்பாங்க அடுத்து பாருங்க ரவுலூர் சட்டம் ரவுல் சட்டம் எல்லாமே தெரிஞ்சதுதான் ஏன்னா ரவுல் சட்டம் தான் ஏன்னா காந்தி நடத்திய மூன்று போராட்டங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி தான்ப்பா எந்த ஓயின் அரகுறை போட்டம் கிடையாது மூன்று பேரும் மிகப்பெரிய வெற்றி இருப்பாரு அதுதான் இந்தியாவில போற்றக்கூடிய நபராக நம்ம காந்தி அவர்கள் விளங்குவாங்க ரவுல் சட்டம் ஆயிரத்தி பத்தொன்பது மார்ச் நடைமுறைக்கு இந்த சட்டத்தை தான் காந்தி எவ்வாறு அழைச்ச
அடுத்து பாருங்கள் ஜாலியம் பலாக படுகொலை இதெல்லாம் இல்லை ஒரு வரலாற்று ஒரு ஆறா வடுவுன்னு சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட பத்து முனி தொழில் மணி தொழிகளை பத்து நிமிடங்களை வந்து முந்நூற்றி எழுபத்தொம்போது மரணம் அடைஞ்சிருப்பாங்க அது ஒரு கிணறு இருக்கேன் நீங்கள் வரலாற்று புக்கு பிரச்சனை தெரியும் அந்த கிணத்துல முன்னாடி அவ்வளோ தண்ணி அவ்வளோ பச்சை பசையும் தெரியும் நம்மளுக்கு தண்ணியோட கலரை பார்த்தா நம்ம பார்க்க பார்க்க ஆசையாக இருக்கு ஆனால் அந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த ஷூட்டிங் நான் முடிஞ்ச பிறகு கிணறு ஃபுல்லாக ரத்தமாக இருந்துச்சு அந்த அளவுக்கு அவ்வளோ நபர்களை கொண்டு கூச்சாங்க யாருக்கான கொண்டு கூச்சாங்க சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் மக்களுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கும் ஒரு நல்ல எண்ணங்களாண்ட ஒரு உயிர் நித்த உயிர்கள் அதில் எல்லாமே இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது <laughs> 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 அடுத்து பாருங்க இந்துக்களை முஸ்லீம் ஒருங்கிணைச்சோர் யாருன்னு கேட்பாங்க காந்தி தான் இப்ப இந்துக்கள் இந்துக்கள் வேற முஸ்லீம் வேற கிடையாது எல்லாம் ஒற்றுமை தான் சொல்லிட்டு ஒருங்கிணைச்சோர் அந்த கிலாபத்தி இயக்கம் இந்த கிலாபத்தி இயக்கத்தை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா துருக்கியில வந்து கலிபான்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து ஆங்கில அரசு வந்து துருக்கியை வந்து கைப்பற்றிருக்கு கைப்பற்றி வந்து துண்டுதுன்னா பிரிச்சு வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கு உங்க கதையாவே டென்த் புக்ல இருக்கு நீங்க படிச்சீங்கன்னா போதுமா இப்ப லைஃப் ஜஸ்ட் ஒரு கேட்டு வச்சுங்க கேட்டு வச்சுங்க உங்க நல்லா ஞாபகத்துக்கு வரும் சரி இப்போ கிலாபத்திக்கு தலைமையாங்கிற இதெல்லாம் ஓராண்டா டிஎன்பிசி கேட்ட கொஸ்டின் பா கண்டிப்பா கேட்பாங்க காந்தி வந்து தலைமையேற்ற இயக்கம் தலைமை தாங்கியவர் அதே மாதிரி கிலாபத்திக்கு தொடங்கியவர் ஷவுத் அலி முகமது அலி ரெண்டு பேரும் தொடங்கியிருப்பாங்க இதையும் சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க சார் சையத் அகமது அலி வேறப்பா அது இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் அழகி அழகி இருப்பாரையின் கண்கள் சொன்னவர் யாரு சார் சையத் அகமது கான் சொல்லியிருப்பாரு அதே மாதிரி இந்து அது மனிதாபிமானம் தேசாபிமான ரெண்டு இரு கண்கள் சொன்னவர் யாரு நம்ம காந்தி சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி தேசிய விவேகம் தனது இரு கண்களாக போற்றியவங்க யாரு நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு யாரு முத்துராமிங்க தேவராயா அப்படி வருவாங்க இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது எம்ஜிஆர் வருவாங்க எல்லாமே ஒரு ஒரு கோட்டில் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சார் அடுத்து பாருங்க தீர்மானம் நிறைவேற்றிருப்பாங்க மாணவ கிலாபத்திக்கமான அல்லாஹி அக்பர் வந்தே மாதிரி இந்து முஸ்லீம் ஒற்று சிறப்பாக சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ஒத்துழையா வைக்கம் பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஆகஸ்ட் மூணுல தான் ஒத்துழையா வைக்க தீர்மானத்தை முத முதல் கொண்டு போகிற ஆகஸ்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா மூணு கூட டுவெல்த் புக்கில் இருக்கு டென்த் புக்கில் ஆகஸ்ட் தான் கொடுத்துருப்பாங்க சரி அடுத்து அகபாத்தில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் நட வரேன் ஏன்னா எங்க நடக்கிற கூட்டம்னா அகமத எங்க நடந்தா அலகாபாத்துல அனைத்து வகையான கூட்டங்கள் நடைபெறும் இந்த கூட்டங்கள் தான் என்னென்ன பண்ணணும் தீர்மானம் பண்ணுவாங்கன்னா கண்டிப்பா ஸ்கூலுக்குள்ள யாரும் போகக்கூடாதுப்பான் ஆங்கில அரசு எந்த வகையான வரி கொடுத்தாலும் கட்டக்கூடாதுப்பான்னு சொல்லிட்டு கல்வி நிறுவனம் புறக்கணிங்க அரசு நிறுவனங்கள்லாம் போகாதீங்க நீங்களும் உங்களுக்கு ஏன்னா கல்வி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு குழந்தைகளுக்கு பாதிப்பு தான் நீங்களே குறுகல பள்ளி ஆரம்பிங்க அதன்படி அமைக்கப்பட்டது தான் வாவி செய்ய தான் குறுகல பள்ளி இருக்கிற பெரியார் கூட அங்கே வந்து பாகுபாடு வெளியே வருவார் பார்த்தீங்களா எல்லாமே இந்த இயக்கத்தினால தோன்றுனது தான் அந்த பள்ளிகள் எல்லாமே குறுகல பள்ளிகள் எல்லாமே இன்றைக்கும் கூட குறுகல பள்ளிகள் சில இடங்களை ஃபார்மாட்டிக்கு வச்சுருக்காங்க அது பழமை மாற பழமை மாறாமல் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சரி அடுத்து பாருங்க ஜூ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஜூன் ஒன்பதுல அகிம்சி இந்த என்னது இந்த இயக்கத்துக்கு ஒத்துழையாமை இயக்கத்துக்கு எதிராக இந்த அகிம்சி தான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இந்த இயக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதும் கொடுப்பாங்க இது நல்லா ஞாபகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது செப்டம்பர்ல கல்கத்தா மாநாடு ஒத்துழையாமை தீர்மானங்கள் எல்லாம் போன போட்ட ரெண்டு தீர்மானம் நிறைவேற்றிருப்பாங்க இந்த கொஸ்டின் அப்படி இப்ப ஏற்றுக்கொண்டாங்க நிறைவேற்றினாங்கன்னு கேட்பாங்க சேல விஜயராஜ் ரொம்ப முக்கியம் பா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல சேல விஜயராஜ் அனைத்து திருமணம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அந்த நாக்பூர் மாநாட்டுல யார் தலைமை தாங்கியிருப்பான் சேல விஜயராஜாரி தான் தலைமை தாங்கியிருப்பாங்க நம் தமிழ்நாட்டுக்காரர்கள் தான் சேல விஜயராஜாரின்னு கொடுத்திருப்பாங்க சரி பாருங்க ஒத்துறை அமைக்க சிறப்பு நடைபெற்ற இடங்கள் வந்து தென்னாப்பிரிக்க தென்னிந்தியாவில் தான் அதிகமாக சிறப்பாக நடந்திருக்கேன் அதே மாதிரி ஓராண்டுக்கு சுதந்திர திரும்ப நிறைவேற்றணும் நீங்கள் கண்டிப்பாக என் பேச்சை மட்டும் கேளுங்க உங்களுக்கு ஓராண்டுக்குள்ள உறுதியாக நாங்கள் சுதந்திரத்தை பெற்றுத்தரேன்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்லியிருப்பா காந்தி மகாத்மா காந்தி சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த பருதோலி வரி கூட இயக்கத்தான் காந்தி சிறப்பாக பண்ணியிருப்பார் ம் மிகப்பெரிய தலைமை தாங்கியிருப்பார் இதனால் ஆங்கில அரசுக்கு பெரிய போராட்டம் என்ன காந்தியோட பேச்சுக்கு இவ்வளோ பேரும் போகல இந்தியா ஃபுல்லாக பரவலாருன்னு சொல்லிட்டு காந்தி எப்படி ஜெயிலில் போட்டிருப்பாங்க அதே மாதிரி காந்தி எப்படி ஜெயிலில் போட்டனால என்ன வரும்னா மிகப்பெரிய போராட்டம் நடக்கும் அதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் பிப்ரவரி அஞ்சாம் ஆண்டு உத்தரப்பிரதேஷ் கோராக்பூர் இது அடிக்கடி கேட்பாங்க கோராக்பூர் இடத்துல தான் என்ன பண்ணாங்க முத முதல்ல அந்த மூவாயிரம் பேர் தலைமையில எல்லாம் நிகழ்ச்சி போயிட்டு இருப்பாங்க ஒரு ஆங்கில ஒரு காவல்து
எதிரிக்கு எதிரி கேட்பாங்க காந்தி ஒரு படங்கள் இருக்குப்பா கண்டிப்பா எத்தனையோ படங்கள் பாக்குறமல எனக்கு காந்தியோட படங்களை பாடுங்க அம்பேத்கர் படம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க இப்ப பள்ளி பாடம் தொடவே தகவல அனைத்து தகவலும் அவ்வளவு அவ்வளவு அழகா கொடுத்துருக்காங்க கெஞ்சிக்கு எதிரி பார்ப்பாங்க இல்லை எனக்கு ஏன்னா அந்த அந்த டயத்திலையும் சுதந்திரம் கிடைக்க கிடைக்க வேண்டியதுப்பா அந்த அளவுக்கு எல்லாம் போராட்டங்கள் வலுவாக இருந்துச்சு அடிப்பட்ட மக்கள் இருந்து எல்லாமே போராட ஆரம்பிச்சுருந்து காந்தியோட பேச்சு எல்லாமே கேட்க ஆரம்பிச்சிருச்சு உடனே உணர் உறுதியாக அந்த போராட்டம் ஸ்டாப் பண்ணுங்கன்னு இருக்காரு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க சரி காந்திக்கு இந்த டயத்தில் நமக்கு மரியாதை கொடுத்தே ஆனு சொல்லிட்டு அர மனசாக என்ன சொல்லுவாங்க நீங்கள் எல்லாமே ஒத்துழையாமல் வைக்கிறது கை விடுங்க எனக்கு காந்தி சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு அறிவிப்பாங்க சில நபர்களாம் வந்து டிவி இதெல்லாம் போட்டு உடைப்பாங்க என்ன இப்படி காந்தி இப்படி பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் எனக்கு வந்து வன்முறையால் கிடைக்கக்கூடிய சுதந்திரம் எனக்கு தேவை எனக்கு ஒற்றுமைக்குற்றுமைக்கு இந்திய முஸ்லீம் அடையும் போது எங்க இருந்திருப்பாரு இந்திய சுதந்திரம் அடையும் போது நம்ம அதை படிச்சிருப்பீங்க நான் ஊரு ஊருல தான் இருந்திருப்பாரு ஏன்னா அந்த அந்த ஊரே கேட்டிருக்காங்க இப்ப எக்ஸாம்பிள் சுதந்திர மக்கள் எல்லாம் கொண்டாட்டத்தில் இருப்பாங்க இருந்தாலும் அந்த இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமை ஒற்று இந்து முஸ்லீம அந்த பகுதி ரொம்ப கலவரமா இருந்திருக்கா அதனால அங்க போயிருப்பாரு அதுல எக்ஸாம் கேட்ட கொஸ்டன் பிரீஸ் கொஸ்டின் நான் வாசிக்கும் போது கேட்பேன் பாருங்க தீண்டாங்க ஒழிப்புக்கு எதிராக குதிர குறை கொடுத்தாரு அப்ப நம்ம இந்து முஸ்லீம் கலவரத்தை எதிர்த்து இருபத்தி ஒரு நாட்கள் உண்ணாவிரது இருக்கிறாரு உண்ணாவிரது இருக்கிறாரு அப்புறம் பாருங்க தண்டிகை யாத்திரை ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு என ஆங்கிலத்தை கேட்டு கேட்டு பாக்குறாங்க எந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றல ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு லாவூர் காங்கிரஸ் மாநாடு லாவூர் காங்கிரஸ் மாநாட்டுல யாரு முழுக்க முழுக்க பர்மிஷன் கொடுக்குறவர் காந்தி பர்மிஷன் கொடுத்து நேர் தலைமையில பண்றாங்க பண்ணாலுமே யாருக்கு இந்த இந்த டயத்துல பர்மிஷன் கொடுக்கல உடனே அவன் ஒரு ஆங்கிலேருக்கு சட்டம் போடுவார் உடனே நீங்க ஜனவரி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ள எங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கலன்னு வச்சுங்க நாங்களும் சுதந்திரத்தை எடுத்த பிரகடன அறிவிப்புனு சொல்லி சுயராஜ்ஜி தினம்னு சொல்லி ஆயிரத்தி முப்பது ஜனவரி ஒன்று அறிவிப்பாங்க எந்த ஆண்டு கொடியேற்றுவார்ப்பா நம்ம யார் கொடியேற்றுவாங்க கொஸ்டின் கேட்டு காந்தி அவர் தான் கொடியேற்றுவாங்க லாகூர் நதிக்கரையில நேர் இருந்திருப்பாரு உண்மையில கொடியேற்றணும் காந்தி அவரை கொடுத்துருக்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க காந்தி தான் கொடியேற்ற கொடுத்துருக்கு ஜவர நேர் இருப்பாங்க அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஆனால் கொடியேற்றும் போது எத்தனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்னு சில புக்கில் ஜனவரி ஒன்னும் கொடுத்துருப்பாங்க அது ஒரு ரைட்டு தான் முறை பன்னெண்டு மணிக்கு மேல நல்லா பா சின்ன சின்ன இதெல்லாம் முரண்பாடுகளை இருக்கு தான் செய்ய அது நம்ம தாண்டி நம்ம தான் கொஞ்சம் லைட்டா பார்த்து நம்ம படிச்சுக்கணும் சரி ஜன சுதந்திர திருமான தண்டி யாத்திரையை நடத்திடுவாங்க தண்டி அப்புறம் என்னது அவங்க செவி சாய்க்க மாட்டாங்க செவி சாய்க்க மாட்டாங்க தண்டி யாத்திரை ஆரம்பிச்சிருவாங்க தண்டி யாத்திரை ஆரம்பிச்ச உடனே தீர்மானத்தின் போது வைசிராய் வந்து இருவின் பெறுவர் இருப்பார் இருவின் பெறும் கோபம் அடைஞ்சி ஒரு காந்தி செயலில் ஜெயில போட்டுருவாரு அடுத்து பாருங்க தண்டி யாத்திரை தொடக்கம் மார்ச் பண்ணு ஆயிரத்தி முப்பது இப்போதான் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் பயணம் செய்கிறாருன்னு பாருங்க கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி எட்டு தொண்டர்க முன்னூற்றி எழுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டரு எங்கள் சமர்பதி ஆசிரமத்திலேருந்து குஜராத் வரைக்கும்ப்பா எழுபத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் பயணம் செஞ்சிருப்பாரு இருந்தாலும் தண்டி யாத்திரை எப்போ நிறைவடைஞ்சிருக்கும் இதவே கேட்டாங்க எக்ஸாமில் டிஎம்சி கேட்டாங்க எத்தனை மைல் செஞ்சாங்க இரநூத்தி நாற்பத்தொரு மைல் பயணம் இப்போ இருபத்தஞ்சி நாட்கள்ல கண்டிப்பாக இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி நாலு ஒன்றை குறைச்சிங்க ஏன்னா ஒன்று தானே இருக்கு ஒன்றை குறைச்சிங்க அப்படியே தண்டி அது நிறைய வைப்பா ஏப்ரல் அஞ்சு மார்ச் பன்னிரெண்டுல ஆரம்பிச்ச ஸ்கீமு ஏப்ரல் அஞ்சு ஆயிரத்தி முப்பதுல முடிச்சிருவாங்க அதேமாதிரி பாருங்க இந்தியா இந்தியா இந்த சு இந்திய சுதந்திர இயக்கங்களே மிகப்பெரிய நேரம் சொல்லுவாங்க தண்டி யாத்திரை தான் சொல்லுவாங்க அவ்வளோ வகையான மக்கள் வந்து ஒன்று திரண்ட இயக்கம் சொல்லுவாங்க அதேமாதிரி காந்தி இருவன் ஒப்பந்தம் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று மார்ச் அஞ்சு ஏன்னா ஏன்னா வட்டமாசி மாநாடு நடக்கும் வட்டமாசி மாநாடு காந்தி முதல் மாநாட கலந்துக்கிற மாட்டாங்க காந்தி கலந்துக்கிறனால ஆங்கிலத்துக்கு பெரிய கோபமாக இருப்பு ஏன்னா இருந்தால் வேஸ்ட் தான் காந்தி இருந்தால் மட்டும் திரும்ப நிறைவேற்றப்படும் எப்படியாவது காந்தி சமாதானம் பண்ணி கொண்டு போன்னு சொல்லிட்டு வயசு என்ன பண்ணுவார் நம்ம இருவின் பொருள் அனுப்பிடுவார் இருந்தாலும் ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று மார்ச் அஞ்சு அப்ப என்ன பண்ணுங்க பத்தாயிரம் இந்தியர் எங்களுக்கு எப் எப்படின்னா தவறான முறை அரசு பண்ணீங்களா அவங்களை பூரா விடுதலை பண்ணுங்க ஏன்னா அனைத்து மக்களுக்கு மறு அரசு பண்ணிலாம் கே கேன்சல் சொன்னீங்களா மறுபடியும் கொடுங்க எங்களுக்கு சில தேவையான அடிப்படை வசதி செஞ்சு கொடுங்க அப்பதான் மட்டும் தான் வட்டமே சொன்ன கலந்துக்கிறேன் காந்தி உறுதி ஆணித்தரமா சொல்லிடுவாரு அதனால எல்லாமே ஏத்துக்கிடுவாங்க ஆனா இதே ஒ
பண்ணிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா வேற ஆங்கில அரசுக்கு வேற வழியும் கிடையாது ஏன்னா என காந்திக்குனா அது மேக்சிமம் அகிம்சை வழியில அவங்க போராட்டி ஜெயிலில் இருந்திருந்தா போராடணும் அவங்க வன்முறைகளுக்கு எதிராக இருக்காங்கன்னா காந்தி அவர் சிவி சாய்க்கு உள்ள ஒரு ஆறா வடு இது மட்டும் வரலாற்று ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு வருவாக காந்தி மேல குற்றம் சுமத்துறாங்க மற்றபடி எந்த வகையான குற்றங்களும் கிடையாது சரி பாருங்க பத்தாயிரம் இந்தியர்கள் வந்து விடுதலை பண்றாங்க அடுத்து பாருங்க அது பாரு முதல் வட்ட மாசம் ஆனா லண்டன்ல ஆயிரத்தி லண்டன்ல நவம்பர் மாசம் ஆயிரத்தி முப்பது நடக்குது ராம்சி மெக்டோனால் தான் இருப்பாங்க ஆறாம் ஜார்ஜ் சொல்லுவாங்க அப்ப இது ராம்சி மெக்டோனால் ஞாபகம் வச்சுங்க சரி பா இரண்டு வட்ட மாசம் ஆனாலே கராச்சி செப்டம்பர் ஏழு ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுல நடந்திருக்கு சரி மூன்றாம் வட்ட மாசம் மாநாடு ஆகஸ்ட் பதினாறு இதெல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இதெல்லாம் டேட்டா படிக்கிறது அடுத்த பார் வகுப்பாறு இடஒதுக்கீடு தந்தையின போற்றக்கூடியவர் ராம்சே மேக் டொனால்டு தனித்துவ தொடர்பாக காந்திக்கு அம்பேத்கருக்கு முரண்பாடு வந்துச்சு கண்டிப்பா வந்துச்சு அப்பதான் அது படைத்துறை சட்டம் ஒரு சட்டத்தை போட்டாங்க ஆறு முப்பத்தி ரெண்டு ஜனவரி நாலுல இந்த சட்டத்தை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஏன்னா இவர் இரண்டாம் வட்ட மாசிய மாநாட்டில் எனக்கு பிடிக்காதுன்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்துடும் வெளியே வந்து படைத்துறை சட்டம் சொல்லி காந்தி கண்டிப்பாக அரசு பண்ண வச்சு மறுபடியும் தண்டி ஆற்ற ஆரம்பிச்சிருவார் காந்தி உடனே என்ன பண்ணுவாங்க ஆயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டாம் ஜனவரி நாலாம் ஆண்டு ஒரு பிடிச்சி ஜெயிலில் வச்சுருவாங்க அப்போ தான் காந்தி எரவடா சிறையில் சாகு மாதிரி கொண்டா வர போராட்டம் ஏன்னா அந்த மூன்று வட்ட மாசிய மாநாட்டில் அம்பேத்கரை பிரெயின் பிரெயின் வாஷ் பண்ணி நாங்கள் இடஒதுக்கீடு தரோம் அப்படி தரோம் இப்படி தரோம்னு சொல்லிட்டு ஏமாற்றி வச்சுருப்பாங்க உடனே வந்து அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு சரி ஓகே ஏன்னா சமுதாயத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களாகவும் இன்னைக்கும் ஒரு ஒரு கஷ்டமான நிலையில் இருக்கு ஏன்னா அங்கே நாடாளுமன்றத்தில் சீட்டு கிடைச்சா மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் இருந்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் சேர்ந்த அனைத்து மக்களுமே வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும் சொல்லிட்டு அம்பேத்கர் அவருக்கும் எந்த தப்பும் கிடையாது நலமா பாயந்த யோசிச்சிருப்பாரு இருந்தாலும் வந்து அவங்க யார் நமக்கு இடஒதுக்கீடு கிடைக்கும் நமக்கான சுதந்திரத்தை நம்ம பெற்றுக்கொண்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவான் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு விடுதி வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டு நம்மளுக்கு தேவையான இடஒதுக்கி நம்ம பகிர்ந்துக்கிறோம் அவங்க கொடுக்குறது எதுக்கு நம்ம இது ஒன்று சொல்லிட்டு காந்தி பிடிவாதம் இருப்பாரு அதான் பாபுஜி அதான் வருது சொல்ல பாபுஜி அவர்களே இந்த சமுதாயத்தில் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட நிலைமையில் வந்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் வந்திருக்காங்க நீங்க இந்த விஷயத்தில் நீங்க தயவு செய்து கொஞ்சம் பரிசீலனை பண்ணுங்க சொல்லுவாங்க காந்தி இதில் பிடிவாதமா சொல்லி இருப்பாருப்பா ஏன்னா மறுபடியும் சொல்லிட்டே இருப்பாரு ஏன்னா வந்து நான் வந்து தாழ்த்த மடக்க மக்கள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் எதிரானவர் கிடையாது இருந்தாலும் அவங்க கொடுக்கறத வச்சு நம்ம வந்து இது கொண்டு நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு தான் என்ன பண்ணுவாங்க முழுக்க முழுக்க வேணான்னு சொல்லிடுவாரு ஏன்னா காந்தி அம்பேத்கர் ஏன்னா காந்தியோட உயிருக்கு அதிகமான பாதிப்பு ஏற்பட்டுரும் ஏன்னா காந்தி உயிருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது முழுக்க முழுக்க பழி யாருக்கு மேலே விருங்க ஏன்னா நல்லதோ கேட்டது அம்பேத்கர் மேலே ஐயா மேலே தான் விழுகும் அதனால சரி இது ஒன்று பிரச்சனை வேணான்னு சொல்லிட்டு தான் ஒத்துக்கிட்டாங்க ஒத்துக்கிட்டு அதுக்கு அப்புறமா எத்தனை இவங்க கேட்ட சரி இடஒதுக்கிட்டு பாருங்க எழுபத்தி ஒரு சதவீதம் இடம் கேட்டிருப்பாங்க ஆனால் அவர் கடைசியில் காந்தி வளர்க்க கொடுத்துருப்பாங்க நூற்றி நாற்பத்தி சீட் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இந்த விஷயத்தில் அம்பேத்கர் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபை ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைவார் அடுத்து பாருங்க மத்திய சட்டப்பறை பதினெட்டு சதவீதம் ஆனால் கம்மியான சீட்டு கேட்டிருப்பாங்க ஆனால் நான் தாரேன்னு சொல்லிட்டு பதினெட்டு சதவீத சீட்டை கொடுத்துருப்பாங்க அதான் அது காந்திக்கு இடையில பூனை ஒப்பந்தம் தான் அந்த ஒப்பந்தம் போட்டிருப்பாங்க காந்தி அம்பேத்கருக்கு இடையில தான் போட்டிருப்பாங்க நான் ஞாபகம் ஒரு கதையை படிச்சு நல்லா ஞாபகம் இருக்கேன் ஏன்னா ஹிஸ்ட்ரி புக்கு நல்லா வாங்கி படிங்க நம்ம கிட்ட சார் புக்கு நிறைய புக்கெலாம் இருக்கு படிச்சு கதை உங்களுக்கு அழகா புரியும் காந்தி சார்பா கழுத்து போட்டவங்க யார் ராஜேந்திர பிரசாத் மதன்மோகன் மாளவிகன்னு சொல்லுவாங்க அதே அம்பேத்கர் சார்பா கழுத்து போட்டவங்க யார் நம்ம எம் சி ராஜா இரட்டாமலை சீனிவாசன் கலந்துருப்பாங்க மூன்று வட்டம் சி மாநாடையும் கலந்து கொண்டு அப்புறம் யாரு இருப்பாங்க ஓரே டைம் கேட்ட கொஸ்டின் பா நம்ம யார் இரட்டாமலை சீனிவாசன் பிளஸ் அம்பேத்கர் ரெண்டு பேருமே கலந்துருப்பாங்க சரி அடுத்து பாருங்க தண்ணியப்பர் சத்தியாகிரகம் எதுவுமே ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல ஏன்னா உலக போர் ஆரம்பிக்குது உலக போர் ஆரம்பிச்ச உடனே என்ன பண்றாங்க கண்டிப்பா உலக போர்ல இங்கிலாந்து மிகப்பெரிய தோல்வியை சந்திக்க போகுது உடனே அமெரிக்கா ரஷ்ய நாடுகள் நீங்க இங்கிலா இந்தியாவோட சப்போர்ட் இருந்தா மட்டும்தான் உலக போர்ல பங்கேற்க முடியும் சொல்லிட்டு ரொம்ப வற்புறுத்துறாங்க அதனால என்ன பண்றாரு தலைவர் எங்க உங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து அப்ப சத்தியகிரக போராட்டம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்பதான் என்ன பண்றாங்க ஒரு லில்லித் கோன் சொல்லுவாங்க ஆகஸ்ட் அறிக்கை ஆகஸ்ட் நன்கொடை ஆகஸ்ட் அறிக்கை ஆயிரத்தி பதினாறு இந்த ஆகஸ்ட் அறிக்கை நன்கொடைன்னு சொல்லுவ ஒரு கோடை நன்கொடை அறிவிக்கிறாங்க எப்படியாச்சு நாங்க வந்து என்னது கண்டிப்பா எங்க போர்ல மட்டும் கலந்துக்கோங்க உங்களுக்கு போர் முடிஞ்சு பாரு உங்க டொமனி அந்த சீர்க்கு எல்லா அந்தஸ்தும் கொடுத்து உங்களை வந்து ஒரு வளர்ச்சி பாதைக்கு கொண்டு போறோன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேசியிருப்பாரு 
பட் ஜெர்க்கு பவுன்ஸ் ஆறு மாதமா இப்போ உங்கள் பேங்கில் போய் கேட்குறீங்க ஆறு மாதமா எந்த மாதம் கேட்டு நாளைக்கு வந்து கமான் பண்ணுறீங்க அஞ்சு மாதமா எனக்கு மூணு மாதம் தான் தெரியுது தற்போது மூணு மாதம் தான் செக்கு உங்கள் பேங்கில் கேட்டு நாளைக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணி கமான் போட்டு விடுங்க தற்போதைய காலம் மூணு மூணு மந்த்து தான் சரி ராஜேஷ் அவர்கள் ஆமாம் அவங்க பேங்கில் அப்படி நான் நான் இது பண்ணுற பேங்கில் ஒரு கதை எல்லா பேங்கும் இப்படி தான் இருக்குது அதனால் உங்கள் பேங்க் எவ்வளோன்னு கேட்டு வச்சுங்க எல்லா பேங்கும் மூணு மாதம் தான் இருந்தால் கன்ஃபார்ம் பண்ணி கேட்டு வச்சுங்க மூணு மாதம் தான்ப்பா நான் போன கோர்ட்டில் கேட்டதுனால ஆன்சர் கீ கொடுத்தேன் ஆறு மாதம் எல்லோரும் போட்டாங்க எல்லாரும் தப்பு தான் மூணு மாதம் ம் அதனால் சட்டத்தை பற்றி மாற்றிட்டாங்க சரி பாருங்க ஆயிரத்தி பத்தொம்பதாம் பிப்ரவரி அன்று காந்தி சென்னை வந்தா இது அவ்வளோக்கு இது 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 மட்டும் தான் நமக்கு டென்த்து புக்கில் இருக்குது எச்சிக்ஸ் புக்கில் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து வேற என்ன இருக்குது எட்டாவது புக்கில் இருக்குது எல்லா புக்கும் தொகுத்தாச்சு ப்ளஸ் வந்து தமிழ் புக்கில் இருக்குது இது ஒன்ற இது இன்னைக்கு கீழே வர கொஸ்டின் எல்லாமே நம்ம தமிழ் கொஸ்டின் தான் அழகாக உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி ரெண்டு காந்தி வந்து எங்கே வராரு ராஜாஜி வீட்டுக்கு வராரு வீட்டுக்கு வந்த உடனே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பாரதியை பார்த்தோம்னா அப்போ திடீர்னு பாரதி கொடுக்க கொடுக்குன்னு வருவார் வந்த உடனே என்ன சொல்லுவாங்க அதாவது நாங்கள் ஒரு மாநாட்டு வச்சிருக்கேன் நீங்கள் தயவு செய்து கலந்துக்கிறேன் கேட்பாங்க யாருப்பா நீ திடீர்னு வந்து மாநாட்டுக்கு வாங்குற கலந்துக்கிற வந்து நீ யார் நீ சும்மா சொல்லுன்னு வாங்க நான் நான் பேர் தான் அப்போ ராஜ் சொல்லுவார் இவர் எங்கள் தமிழ்நாட்டை சொத்து எங்கள் தமிழ்நாட்டு கவிஞர் இவர் இவர் பெரிய ஆள் சும்மா பார்க்குறதுக்கு சும்மா மாதிரி அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒன்றுமே தெரியாமே இருப்பார் ஆனால் பாயும் புலி அப்படி போய் நிறைய ஆட்டி அடிச்சு விடுவார் ராஜாஜி அவர்கள் இருந்தாலுமே உண்மையிலே அவர் பேச்சு கேட்டுட்டு காந்தி நேர்க்கையே சொல்லிடுவாங்க நீங்க வரலையா நீங்க எல்லாம் நூறு ஆள் வச்சு நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நீ வரலாம் போங்க சொல்லிட்டு காந்தி குருவுன்னு பாரதி குருவுன்னு மறுபடியும் போயிடுவாரு ஆனா ஆச்சரியமா இருக்கு அப்பதான் யாரும் போய் இவ்வளவு போல்டா பேசுற உண்மையிலேயே ஒரு தமிழ்நாட்டு கவிஞர் இல்லப்பா இந்திய கவிஞர் இவர் இந்தியாவை மிக பெரிய சொத்து இவர் பத்திரம் பாதுகாக்கணும்பான்னு சொல்லிட்டு காந்தி அவர்களே நம்ம பா மகாகவி பாரதிய பாராட்டியிருப்பாங்க அதனாலதான் வாழ்க எம்மன் இந்த வயத்தின் நாட்டில் வழிக்க வந்த மகாத்மா காந்தி நீ வாழ்க வாழ்கணும்னு சொல்லி மனமார மகாத்மா காந்தி மகாகவி பாரதி அவர்கள் காந்திய பாராட்டியிருப்பாங்க சரி அது இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு செட்டம் காந்தி மதுரைக்கு வருவாங்க அதை தான் இதை ஒரு வரலாற்று முக்கியமான இடம் மதுரைக்கு வரும்போது சோழ வந்தான பகுதியில் என்ன ஆற்று மீட்ரு வயல் மீட்டரில் சொல்லிட்டு என்ன ட்ரெஸ்ஸு அரகு ட்ரெஸ் போட்டு வந்து வேலை ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இவ்வளோ பெரிய உலகத்துக்கே நாட்டுக்கே சோறு போடுற மக்களே இவ்வளோ கஷ்டப்படும் போது நமக்கு இது போன்ற ராஜ உடைகளை தேவையான சொல்லிட்டு அப்போ அந்த கவே உடைகளை தவிர்த்திருந்துட்டு வெறும் துண்டை மட்டும் வந்த ஒரு மகான் தான் யாரு நம்ம காந்தி அவர்கள் சரி பாருங்க காந்தி வந்து காரைக்குடி சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்வார் எந்த இடத்துல இந்த காணக்கடுத்த இடம் பா இந்த இடத்துக்கு இந்த காணக்கடுத்த இடத்துல இப்போ கதையாக படிச்சிருப்பீங்க அந்த பெரிய வீடு கட்டியிருப்பார் திடீர்னு வந்து அந்த வீட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க வேலை வெளி வெளிநாட்டு பொருட்களை ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க நீங்கள் ஒரு கம்மியான அமௌண்ட் கொடுங்க நான் உங்களுக்கு வந்து இதை விட டபுள் மடங்கு பண்ணி தரேன்னு சொல்லியிருப்பார் உடனே வந்து அந்த வீட்டுக்கு அரண் பண்ணியிருப்பார் அடுத்த முறை வரும்போதெல்லாம் எல்லாத்தையும் எடுத்துருப்பாங்க ஸோ கதையை ஞாபகம் வச்சுங்க அது மீனாட்சி அம்மன் கோயில் நுழைய போராட்டம் இருக்குது ஏன்னா அதில் அந்த போராட்டத்தில் முழுக்க முழுக்க ஏன்னா கோயிலுக்கு போயிருப்பாங்க ஆனால் யாருக்கு ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து சீட்டு அந்த கோயிலுக்குள்ளே போக அனுமதி இல்லையா எப்போ எல்லா மக்களுக்கும் அனுமதி இருக்கோ அதுக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம கோயில் நுழைய போராட்டம் நம்ம முத்துராமலிங்க தேவர் வைத்தியநாய தலைமையில் தான் அந்த போராட்டம் சிறப்பாக நினைக்கிறோம் அதாவது ஒடுக்கப்பட்ட முத்துராமலிங்க தேவர் அப்பெல்லாம் சொல்லியிருப்பாரு ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஒரு எந்த பாதிப்பு வந்தாலுமே அந்த ஒரு பாதிப்பு என்ன சேரும் சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது சமுதாயத்தில் வந்து எல்லாருமே ஒரு அங்கீகரிக்கக்கூடிய மகனவராக இருக்கணும் எல்லாரும் நம்மளால் நம்மளுடைய பிள்ளையை நம்ம தான் பாதுகாக்கணும் சொல்லிட்டு ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் யாராக இருந்தாலும் சொல்லி மிகப்பெரிய பாதுகாப்பாக சப்போர்ட்டாக இருந்து வரார் முத்துராமிங்க தேவர் வந்து வைத்தியநாத லிங்கம் தலைமையில் சிறப்பாக நடந்து நடந்திருப்பாங்க இன்ன வரைக்குமே இன்னைக்கு ஒரு பேசப்பட சம்பவம் மீனாட்சி அம்மன் கோவில் முத்திரை பொறிச்சு வச்சிருக்காங்க போய் பாருங்க தெரிஞ்சுக்கிறீங்க சடுது பாருங்க தென்னாப்பிரிக்கா தூண்டி என்னோட தமிழ் மொழி கற்க ஆர்வத்தை தூண்டியவர் ஜி போ தமிழ்நாடு கையெழு நம்ம புக்கில் இருக்குது அதேமாரி அந்த அறி குற்றால அறிவி அறிவு இருக்கு இப்போ குடிக்க தலை எடு தலை இருந்திருக்கேன் அதுவும் தகவல் தெரிஞ்சிருப்பார் தமிழ்மொழி தென்னாப்பிரிக்காவில் பயின்றுப்பாங்க சென்னை இலக்கிய மாநாடு எப்போ நடந்துச்சு ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் நடந்திருக்கு அதில் தான் ஊவேசி இந்த வரையறுப்புக்குள்ள தலைவரப்பு அவ்வளோ தமிழ் அவ்வளோ புலமை பேசுவா அந்த அந்த ஒரு கவிஞர்கிட்ட இருந்து புலவர்கிட்ட இருந்து தான் நான் தமிழ் மொழி கற்றுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வந்து காந்தி அவ்வளோ வந்து கௌரவமாக பேசியிருப்பாரு அது காந்தி அருங்காட்சி எங்கே
காந்தி அவர்கள் சொல்லியிருப்பாருங்க ஒரு தேசத்தை ஒரு தனிமக தார்மீக ஒழுக்க நிலையை காயப்படுத்தி கூட நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு நபருக்கு வந்து ஒரு நபர் காயப்படுத்தி அவனை வற்புறுத்தி அவனை சுரண்டு அவனை செய்ய வேலை நாட்டின் போரா வளர்ச்சி அப்படி ஒரு வளர்ச்சி தேவையில்லை பையன் சுயநல அவனை சிந்திச்சு அவனை கஷ்டப்பட்டு அவனை வாழ்க்கையில் முன்னேறி வரணும் ஒருத்தனை போய் அடிமைப்பட்டு கொடுமைப்படுத்தி அந்த அதன் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய வருமானங்கள் வந்து நாட்டுக்கும் போரா வளர்ச்சிக்கு வேண்டாம்பான்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்லியிருப்பாரு காந்தி சொல்லியிருப்பாரு அது வழங்க மனிதன் பேர பேராசிக்கு என்று அவனை தேவைக்கு மட்டுமே சொல்லியிருப்பாரு அதே உலக வளங்கள் வந்து உலக வளங்க குறைவே காரணமானவங்க யாரு மனிதர்கள் தான் மனிதர்களுக்கு இருக்கிறனாலதான் வளங்கள் பூரம் காணாம போகுதுன்னு சொல்லியிருப்பாரு இந்திய கிராமங்கள் வாழ்கிறது தேசாபிமானம் மனிதாபிமானம் இரண்டு கண்களாக கருதியவர் யாரு நம்ம காந்தி தான் கருதியிருப்பாரு அந்த காந்திக்கு பிடித்து எழுத்தாலும் கேட்பாங்க ஜான் ரஸ்கி இந்த அன் டூ திஸ் லாஸ்ட் நூல் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்ப்பா அது டார்ச இருந்ததுன்னா படிப்பாரு கண்டிப்பா டார்ச எடுத்து கடவுளை அரசாங்க உண்ணில் உள்ளது என்று அங்கே பார்த்தோம்னா ஏன்னா டென்த் புக்கு பழைய புக்கில் இருக்கு இதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க அதனால தாராவின் சட்ட மறுப்பு இயக்கம் ஞாபகம் வச்சுக்கண்ணே ஜான் ரஸ்கின்னா அண்ட் டு திஸ் லாஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கண்ணே ஸோ அதே டால்ஸ்டாயின்னா கடவுள் அரசாங்கம் உண்ணில் ஏதாவது சாட்கட் போட்டு படிங்க நான் என்னோட சட்கட் சொன்னால் சிரிச்சிருவீங்க அதனால் நான் சொல்ல விரும்பல சரி பாருங்க தாரா சட்ட மறுப்பு இயக்கம் இந்த பீனிக்ஸ் குடியிருப்பு அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு டால்ஸ்டாய் பள்ளி என்ன பாருங்க டால்ஸ்டாய் பள்ளி அது அஞ்சு ஏன்னா இவருக்கு சிறப்பிக்கும் வகையில் காந்தி அவர்கள் நிறுவிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்துல நிறுவிருப்பாங்க அவ்வளோதான் இப்போ சிறப்பாக முடிஞ்சிச்சு இப்போ லைவில் இருக்க மக்கள்கிட்ட நான் கொஸ்டின் கேட்பேன் ஏன்னா பிரிச்சு கொஸ்டின் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டின் இருக்கு நம்ம நடத்தில் தான் கேட்டாங்க சில கொஸ்டின் வித்தியாசமாக இருக்குது அந்த கொஸ்டின் நானே சொல்லிடுறேன் எத்தனை பேர் இருக்காங்க நாற்பத்தோரு பேர் இருக்காங்க பாருங்கள் நான் கொஸ்டின் கேட்டவொன்னே அப்படி குறைஞ்சிரும் பாருங்கள் பார்ப்போம் உண்மையிலே நியாயமாக இருக்கீங்களா இல்லை கொஸ்டின் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்டால் பயப்படுறீங்களான்னு பார்ப்போம் பேர சொல்லி கேட்போம்மா உண்மையிலே குறைஞ்சிங்க இப்போ முப்பத்தொம்போது யார் ரெண்டு பேரும் பயப்படுறீங்கன்னு சார் பிடிஎஃப் கொடுங்க சார் கண்டி பிடிஎஃப் இருக்கு கீழே இருக்கு ஆனால் இப்போ சொன்ன நீங்கள் பிடிஎஃப் ஆகுறேன்னு சொல்லலை பிடிஎஃப் கீழே இருக்கு டவுன்லோட் பண்ணிங்க கண்டிப்பாக புரியாது நம்ம சொன்ன ஒரு வீடியோ விட்டேன் கதையை பார்த்துட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக படிங்க தெளிவாக புரியும் அதை இதை தாண்டி காந்தியில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைப்பா யாருக்குமே வாய்ப்பு கிடையாது இதை செய்ய நல்லா பார்த்துங்க இதை உருவாக்குறதுல ஒரு நன்னை ஃபுல்லாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் இருக்குது எல்லா புக்கும் ஏடி பிறக்கி தேடி எடுத்து எந்த ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸாம் பாயிண்ட்டை மிஸ் மிஸ் ஆகிடக்கூடாது சொல்ல பிரீஸ் இருக்கு கொஸ்டின் கிட்ட ரெண்டாயிரத்தி இதனால் பதினெட்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பா சார் பதினேழு பார்த்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து இப்போ இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் என்னென்ன கொஸ்டின் காந்தியை பற்றி கேட்டாங்க அனைத்து கொஸ்டின் உங்களுக்கு தொகுத்து ரெடியாக கொடுத்தாச்சு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியில் பாலிட்டி லைவ் போடுங்க சார் கண்டிப்பாக போடுங்க சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க சார் சார் டெய்லி டெஸ்ட் போர்ஷன் கிளாஸ் எடுங்கவா கிளாஸ் எடுத்துடலாம் சார் அதுக்கு தானே மேம் கிளாஸ் வந்து நம்ம கொஞ்சம் இந்த பிளே லிஸ்ட்டில் ரொம்ப வீக்காக தான் இருக்குது ஆனால் எல்லா பிளேஸும் முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் ஆரம்பிக்கிறதேன் சரி கண்டிப்பாக சார் அடுத்து கிளாஸ் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக நடத்தியில் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நம்ம ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் வெறி உண்டு காத்திருக்காங்க கொஞ்சம் மெயின்ஸ் புக் ஒரு போனால் கொஞ்சம் டிலே ஆகுது முடிச்சோடனே உங்களுக்கு எல்லா எல்லா சிலபஸ் பக்காவாக மாற்றி முடிச்சுருவாங்க நைட் சயின்ஸ் டுடே கிளாஸ் எடுங்க சார் கண்டிப்பாக சார் அடுத்தடுத்து கிளாஸும் கண்டிப்பாக உறுதி வந்துடலாம் சரி நான் கொஸ்டின் கேளுங்க அப்படியே பேச்சை மாற்றி மாற்றி விட்டுறக்கூடாது எல்லாருமே வேணும் சார் கொஸ்டின் கேட்குறேன் தயவு செய்து எல்லா கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்ப்போம் முதல் கொஸ்டின் இருக்குது காந்தியை அரை நிறுவன பக்ரி என்று அழைச்சவங்க யார் சொல்லுங்க அப்போ காந்தியை நாற்பது ரூபா டைப் பண்ணோம் இப்போ ஈஸியான கொஸ்டினு காந்தியை அரை நிறுவன பக்ரி என அழைச்சவங்க யார் சார் ஃபிங் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் புக்கு சார் எல்லாம் சிறப்பாக ரெடி ஆயிடுச்சு வித்தின் இன்றைக்கி நாளைக்குள்ளே கொண்டு இந்த ரெண்டு நாள் உங்களுக்கு புக்கை வந்துடும் கண்டிப்பாக எல்லாம் பயன்படும் வகையெல்லாம் புக்கை செதுக்கி வச்சுருக்க முடியாது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கேன் நல்லா வாங்கி பயன்படுங்க நல்லாயிருக்கும் சரி சர்ச்சு சூப்பர் சூப்பர் சார் வன்சி சர்ச்சு சரி சீக்கிரம் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் அடுத்து பாருங்க இந்த கதர் துணி என்பது இவருடைய சிந்தனை யாருடைய சிந்தனை கதர் துணி என்பது யாரின் சிந்தனை பிரிசில் கேட்குறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் டிஎன்பிசியில் கேட்ட கொஸ்டின் அது கதர் துணி என்பது இவரின் சிந்தனை கொடுத்துங்க யாருடைய பா சிந்தனை கதர் து சூப்பர் கௌசல்யா கௌசல்யா அடிச்சாங்க சூப்பர் 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 கௌ கோகுலகுமார் வின்சு சர்ச்சில் இல்லைங்க சார் நீங்கள் பழைய கொஸ்டின் சொல்கிறீங்களா சுமுத்ரா காந்தி வேற லெவலு சரி அடுத்த கொஸ்டின் கேட்குறேன் சரி காந்தியின் அரசியல் குரு யார் ஈஸியான கொஸ்டின் கேட்குறீங்களாப்பான்றீங்களா காந்தியின் அரசியல் குரு யார் டைப் பண்ணுங்க சொல்லுங்க
இதெல்லாம் பக்கத்து பக்கத்து எழுதி வச்சுங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் காந்தியின் அரசியல் குருவாக கோபாலகிருஷ்ணன் கோகனே அதுதான் இந்தியானு வைரம் என அழைப்பாங்க இதுவும் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் தான் அதேமாரி இந்த வைரம் என அழைச்சவங்க யாரு கேட்பாங்க அது திலகரு அடுத்த கொஸ்டின் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் எந்த மாநாடு காந்தி இருநூ ஒப்பந்தம் ஏற்றுக்கொண்டது அந்த மாநாடு டேட்டோடு சொன்னீங்க ஆனால் எங்கே நடந்துன்னு சொல்லியா சார் கேட்குறீங்களா எங்கேப்பா நடந்து டைப் ஆன இந்திய தேசிய காங்கிரசின் எந்த மாநாடு காந்தி இருநூ ஒப்பந்தம் ஏற்றுக்கொண்டது எந்த மாநாட்டில் ஏற்று ஏற்று ஏற்றுக்கொண்டிருப்பாங்க கண்டிப்பாக இந்த டுவெல்த்து புக்கில் அந்த மாநாடு ஃபுல்லாக வரிசையாக இருக்குது அதை படிச்சிங்கன்னா நம்மளும் தெரியும் எப்படிலாம் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க எந்த மாநாடுப்பா பூனையா தப்பு தப்பு கராச்சி மாநாடு கொஞ்சம் கொஸ்டமாக கஷ்டமான கொஸ்டின் தான் நான் உள்ளே கொடுத்துருக்கலாம் இருந்தாலும் நம்ம நடத்தாத சில கொஸ்டின் கேட்பாங்க அந்த மாதிரி கொஸ்டின் உங்களுக்கு கொடுக்குறதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த கொஸ்டின் நான் வைக்கலை சரி இப்போ கராச்சி மாநாடு சரி அடுத்த கொஸ்டின் ரெடியாகங்க அடுத்து பாருங்க மகாத்மா காந்தி தன்னுடைய வாரிசாக யார் அறிவிச்சா மகாத்மா காந்தி தனது வாரிசாக யார் அறிவிச்சா இந்த அந்த வீடியோவிலே நம்ம அதிகமாக பேசப்பட்ட நபர்கள் ரெண்டு பேர் தான் அந்த ரெண்டு பேரை சொல்லுங்க அப்பா கராச்சி மேனர் சூப்பர் சூப்பர் சுமித்ரா 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 சூப்பர் மேம் நேரு அவர்கள் அறிவிச்சிருப்பாங்க சரி நேரு அறிவிச்சாங்க இந்த நேரை வந்து அங்கீகரிச்சவர் யாரு இது எக்ஸாம் கேட்பாங்க கேட்டிருக்காங்க நேரு அவர்களை சரி இப்போ இவர் தான் காந்தியோட வாரிசு நேரு இப்படி முத முதல் அங்கீகரிச்சவர் யாரு யார் அறிவிச்சிருப்பாங்க நீங்கள் குழு குழு கொடுங்க ஏன்னா நேருக்கு இவருக்குமே சில வகையான முரண்பாடுகள் நிறைய வந்துட்டே இருக்கு யாருக்கு சரி குழு குழு கொடுக்கவா இந்தியாவில் முதல் துணை பிரதமராக இருந்திருப்பார் முதல் உள்துறை அமைச்சராக இருந்திருப்பார் அவரே உலகத்திலே பெரிய சிலை அவருக்கு இருக்கு இதெல்லாம் சொல்லலைன்னா இதுக்கு மேலே சொல்லலாம் சொல்ல முடியாதுப்பா சொல்லிடுங்க இன்னும் தெரியலையா ஒரு நெட்டு ஒர்க் ஆகலையா சரசு பாபு சொல்லுங்க நேர் கடைசி நேரம்னு பாட்டிருக்கீங்க சூப்பர் சார் பட்டே ராஜேந்திர பிரசாத் ஷர்மிலி மேம் மெங்க மேம் ஆளக்கான் என்ன வரைக்கும் சரி பட்டே சரது உலக பட்டேல் தான் கண்டிப்பாக வந்துருப்பாங்க இவருக்கு தான் உலகிலே மிகப்பெரிய சிலை இருக்குப்பா ஏதாவது நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு மீட்ரு நல்லா ஞாபகம் வச்சு ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு அடின்னு சொல்லுவாங்க மீட்ரு அதோட இது கூட ஏற்றுக்கலாம்ப்பா ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க டிஎன்பிசி கொஸ்டின் தான் சிலைக்கு ரிவருக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு கேட்ட கேட்டுவிட்டாங்க இதெல்லாம் பிரிசு கொஸ்டின் தான் எடுத்து எடுத்து பாருங்க போல பிரமைப்பாக இருந்துச்சு அந்த டயத்தெல்லாம் இப்படியும் கொஸ்டின் கேட்பாங்கண்ணா கேட்பாங்க இன்னும் வந்துருது அரசு வேலைக்கு போனோம்னா கண்டிப்பாக இது பண்ண கொஸ்டின் பார்த்து தான் ஆகணும் சரி அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் சரி திவாலாயை கொண்டிருக்க வங்கின் பின் தேதிட்ட காசோலை என்று காந்தி வந்து எந்த அறிக்கையை சொன்னாரு இதோ ஞாபகம் வச்சுங்க அந்த கிரிப்ஸ் இருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா அது சொல்லிட்டுனா அந்த கிரிப்ஸ் எதுக்கு அனுப்பினா ஏன்னா கா இந்த கிரிப்ஸுமே நேருமே ரொம்ப நம்மளா க்ளோஸ் அங்க இங்கிலாந்து படிக்கும் போது ரெண்டு ஒரே பெஞ்சு விடணும்னு சொல்லுவாங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால தான் நேரம் எப்படியாச்சும் கவர் பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு கிரிப்ஸ் அனுப்பிடுவாங்க ஆனால் நேரு கொஞ்சம் அளவுக்கு இது பண்ணிடுவாரு ஆனால் காந்தி டச் பண்ண முடியாது யார் சொன்னாலுமே காந்தி கேட்க மாட்டேன் அதனாலதான் சரிப்பா காந்தி இந்த த இந்தியாவில் வந்து நாம் ஏன் பேச்சை விட காந்தி அவர்களுக்கு தான் பேச்சுகள் அதிகம் நீங்க தயவுசெய்து கோச்சுக்கிறாம நீங்க மறுபடியும் இங்கிலாந்துக்கே போயிருங்கன்னு சொல்லிட்டு காந்தி வழிநடிச்சு இது நம்ம ஜவஹர்லால் நேரு வந்து வழிநடிச்சு விட்டுருவாரு யார் கிரிப்ஸா பார்த்தீங்களா ஆங்கிலத்துக்கு எவ்வளோ தந்திர மூலைன்னு பார்த்தீங்களா எங்கே அடித்து எங்கே வலிக்கும்னு சொல்லி ரமணா படத்தின மாரி அந்த எங் அது கரெக்டாக பிளான் பண்ணுவாங்க அதுதான் அவன் பிரித்தாலும் கொள்கை அடுத்த நாள் சுயமாக சிந்திக்கிறது முடியாத பட்சத்தை தான் போரு ஆனால் தண்டி எப்படி ஷார்ட்கட் முறையெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அந்தளவுக்கு பெரிய தீவிரவாதியாக தான் இருந்தாங்க ஆங்கிலேயர்கள் சரி அடுத்த கொஸ்டின் சொல்லுங்க வந்திருப்பாரு <coughs> 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 சார் பிங்கர் ஃப்ரெண்டு எப்போ வரும் உறுதியாக வந்துடும் மேம் ஆமாம் நம்ம ஏனாவது தானே புக்கில் நம்ம ரெடி பண்ணுறது கிடையாது பக்காவாக முடிஞ்சு எல்லாருக்கும் முடிஞ்சு ப்ரிண்டிங் ப்ரிண்டிங் தான் போயிட்டுருக்கு ஆனால் உறுதியாக ஃபிங்கர் ஃப்ரெண்டு உறுதியாக வந்துருக்கு திங் டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள் தமிழகத்தில் அனைத்து புத்தக கடையும் கிடைக்கும் உங்கள் பேருக்கு உங்கள் ஆனால் அது என்ன பண்ணுறது உங்களுக்கு பே அந்த பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி புக்கு எல்லாமே இருக்குது லேட்டாக வந்தால் நம்ம லேட்டஸ்ட்டாக தான் இருக்குது கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணுங்கள் ஃபிங்கர் ப்ரிண்ட் வருமாயா வறுமையா வரும் வரும் ஒரு உறுதியாக வரும் சூப்பர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க அடுத்த பிறகு ஆயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு காங்கிரஸ்
ஆயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டுப்பா ஆயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டுலேயும் உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் ஆயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு எந்த வகையான போரா நடத்திருப்பாங்க இண்டிவிஜுவல் சத்தியாகிரக ஆ நாற்பது நாள் தனிப்பட சத்தியாகிரக ஆச்சாரி வினோபம் தான் கண்ணமுடி அடிச்சிருந்தேன் சரி அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அப்புறம் அது ஆகஸ்ட் அறிக்கை கேட்டிருக்காங்க வகுப்பாரி பிரதிநிதித்துவம் எந்த ஆண்டு கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு அடுத்த பர்மா இப்போ பிரிச்சு இதெல்லாம் எஸ்ஐ கொஸ்டின் கேட்டாங்களே முப்பத்தி அஞ்சு எல்லாமே பிரிவிசில் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் தான் அந்த மாதிரி ஆகஸ்ட் அறிக்கை எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு இது என்னமோ வெறும் கை சிம்பிளாக இருக்குது தினேஷ் குமார் ஃபிங்கர் ஃபிரெண்ட் எப்போ சார் வரும் உறுதியாக வந்துடும் சார் ஆமாம் சீக்கிரமாக வந்துடும் சார் ரெண்டு நாள் டைம் கொடுங்க சார் உறுதியாக வந்துடும் சார் ஆச்சாரியா வினோபு ஆயிரத்தி நாற்பது சூப்பர் மேம் சார் அடுத்து பாருங்கள் அடுத்து என்னது சரியாக தெரிய மாட்டேங்குது சார் ஆ இதை பாருங்க எந்த எந்த கருத்துக்கு பிறகு காந்திக்கு அம்பேத்கருக்கு முரண்பாடு ஏற்பட்டது இப்படி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க நம்ம வீடு கரெக்டாக வந்து பார்த்தது நல்லா தெரியும் புக்கெலாம் கிடையாது இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் வச்சு கிடையாது நான் கதையை கவனிச்சே தெரியும் சரிங்களா சொல்லுங்கள் ர ப ப பத்மசிகாவா பத்ம ரசிகா அவங்க சொல்லுங்கள் முன்னாடி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் மற்றவங்களாம் சொல்லுங்கள் எந்த இயக்கத்துக்கு பிறகு காந்திக்கு வந்து அம்பேத்கருக்கு முரண்பாடு ஏற்பட்டுச்சு நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா சொல்லியிருப்பீங்க வகுப்பு வாரியா இல்லைங்க சார் வகுப்பு வகுப்பாரில் முடிஞ்சு பூனா போந்தான் ராம்சே மேக்னா அறிவிப்பார் அதுக்கு முன்னாடியே நான் முரண்பாடுகளை இருக்குமே சத்தியாகிரகம் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுலேருந்து இந்த போராட்டம் வந்துடும் ஏன்னா ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் வட்டமசை மாடை நல்லா ஞாபகம் வச்சுருக்கு வட்டமசம் யார் கலந்துக்கிட்டா அம்பேத்கர் மட்டும் கலந்துக்கிருப்பார் ஏன் கலந்துக்கிறல காந்திஜி அப்போ இருந்தே முரண்பாடு சத்தியகிரகத்துலேருந்தே முரண்பாடு தான் ஏன்னா எந்த சத்தியகிரகத்திலேருந்து அம்பேத்கர் வந்து தலையிடவே மாட்டார் அதனால் ஒரு தனி பாதையில் போய்ட்டு இருப்பார் சத்தியகிரகம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க நல்லா புரிஞ்சால் தான் படிப்பு படிக்க முடியும் சரி எந்த இந்திய தேசிய தலைவர் கிளாபத்தி இயக்கத்துக்கு ஆதரவு அளித்ததோடு அது தலைமை தாங்க நம்ம பார்த்த கொஸ்டின் மகாத்மா காந்தி சீக்கிரம் சொல்லி முடிச்சிருவோம்ப்பா சார் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் சரி முதல் கட்ட மாதம் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி முப்பதாம் ஆண்டு கூட்டத்தின் போது தலைமை தாங்க உங்களுக்கு யாரும் கேட்டுருக்காங்க சார் சார் இரண்டாம் வட்ட மாதம் மாநாட்டுக்கு ராம்சி மேக்டோம் வட்ட மாதம் மாநாடு ராம்சி மேக்டோனோட நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஜாலி பால படுகொலை எப்போ கட்டுற ஏப்ரல் பதிமூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க வேறு என்ன இருக்குது இந்த உங்களுக்கு தனியாக ஒரு பிடிஃபில் ஒரு கொஸ்டின் தனியாக கொடுத்துடலாம்ப்பா கிட்டத்தட்ட முப்பது முப்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் இருக்குப்பா பிரிவியஸ் கொஸ்டின் தனியாக கொடுத்தா இப்போ ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுங்க அப்போ கொடுக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாக படிக்கிற ஈஸியாக இருக்கும் காந்தியின் பர்சனல் செக்ரட்டரி அது அந்தரங்க செயலாரன்னு சொல்லுவாங்க அதுங்க யாருப்பா தேசாய் ஞாபகம் வச்சுங்க தேசாய் தான் காந்தியின் பர்சனல் செக்ரட்டரி இது கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க கடலில் இல்லை அந்த கொஸ்டின் தான் இதெல்லாம் ஞாபகம் ஞாபகம் வச்சு தான் ஆகணும் அப்புறம் எப்பயும் தண்டி இயக்கம் நான் நான் நடத்தின கொஸ்டின் அப்படி நடத்தா கொஸ்டின் கேட்டுருக்கேன் எங்கே இந்தியா பத்திரிக்கை ஆசிரியர் யார் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க எங்கே இந்தியா பத்திரிக்கைன்னா காந்தி ஞாபகம் வச்சுருக்குன்னு நியூ இந்தியா யார் அன்னி பர்சன் இளம் இந்தியா யார் ராஜாஜி இவ்வளோதான் அதாவது மூணு பத்தி அடிக்கடி கேட்டுக்கிருப்பாங்க மூணுமே பக்கத்தில் எழுதி வச்சுங்க வேற என்ன இருக்கு இந்தியா பற்றி வேறு எது இருக்கா இந்தியான்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாரதி எழுதியிருப்பாங்க அவ்வளோதான்ப்பா எல்லாம் முடிஞ்சு கொஸ்டின்லாம் முடிஞ்சு ஓகே கிளாஸ் எப்படி இருந்துச்சு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா யூனிட் எயிட்டில் மகாத்மா காந்தியை பற்றி இதை கேட்க வாய்ப்பே கிடையாது இதை தாண்டி கேட்க மாட்டாங்க ம் அதனால் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது கதையாக சொன்னதில் உங்களுக்கு எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது ஒரு கதை சொன்ன மாதிரி இப்போ கொஞ்சம் போர் அடிக்காமல் கொண்டு போன மாதிரி இருந்துச்சு சரிப்பா ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக நாளை படிச்சுட்டு வாங்க டெஸ்ட்டுக்கெலாம் தயாராக இருங்க டெஸ்ட்டு இதில் சந்திப்போம் மீண்டும் வந்து கொஞ்சம் லைவ் விட்டு கட் பண்ணி போகிறதே நான் அவ்வளோ ஆன்சர் பண்ணுறீங்க நிறையா ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருக்குது சரிப்பா அடுத்த மீண்டும் நாளைக்கு கிளாஸை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்